اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرائض نبوت کے اوپر گزشتہ مجلس سے بات ہوئی تھی وہ یعلم ہم الکتاب والحکم و یزکیہم اور اسی کی تسکیے کے اوپر سلوک و احسان کے اوپر گزشتہ ہماری مجلس تھی اس میں انسان اور کامل انسان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بنا کے گئے تو وہ اس کی اوپر تھوڑی سی باحث تھی کہ تینوں قوتیں وہ کامل اعتدال والی ان صحابہ کو حاصل ہو چکی تھی قوت اقلیہ میں ان کو حکمت حاصل ہو چکی تھی نہ وہ احمق تھے نہ وہ چالاک تھے وہ حکیم دانا تھے قوت غزبیہ میں ان کو شجاعت حاصل ہو چکی تھی نہ وہ بزدل تھے نہ وہ خونخوار تھے قوت شہوائیہ میں بھی ان کو عفت پاک دامنی کا والے اعتدال والے کیفیت ان کو حاصل ہو چکی تھی نہ وہ وہ تھے فاجر تھے کہ جدر آئے مو مارے اور نہ وہ جو ہے نہ مرد تھے پاک دامن تھے حکمت عفت اور شجاعت اس کا حصول حدف ہوتا ہے کامل انسان بنانے کے لیے جو اہل اللہ تسکیہ و احسان کے ان کی جو راہ ہوتی ہے انسانوں کو حکیم بنانا عفیف بنانا پاک دامن اور شجاع بہادر بنانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کی قوم کو کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیوں لڑیاں لڑی جاتی تھیں اس کو کس طرح وہ شجاع بنا کے گئے اور کس طرح ان کے عقل کو جو ہے ان کو حکیم و دانا بنا کے گئے یہی وہ تصوف اور تسکیہ ہے اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع تھا یہ نام بھی تھا مقام بھی تھا وہ کام بھی تھا صوفی کا صوفی کا نام اہل تصور اہل صوفہ سے شروع ہوا یہ موجود تھا صفی شروع میں کہنے لگا پھر اگر یہ مخصوص لوگوں کا نام ہوا تو صفی سے وہ چونکہ زہد والے ہوتے تھے تو وہ اہل صوفہ وہ صوفی کی شکل میں وہ بن گئے کام بھی ان کا زہد کا تھا ذکر کسرت ذکر اور یہ ساری چیزیں بیٹھ کے وہ حاصل کرنا تھا فرائض نبو سے تو نام بھی موجود تھا کام بھی موجود تھا اور مقام بھی موجود تھا مقام صفہ تو یہ اس زمانے سے ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں علم جو ہوتے جیسے وہ مبادی ہوتے شروع علیہ باتا سا شروعات جو ہوتے وہ تو علم سے ہوں گی جاننے سے ہوں گی اور عمل جو ہے وہ مقصود ہے اسی علم کو جو ہے وہ عملی شکل میں آ جائے اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ یہ وہ مقصود ہوتا ہے تیسرے جو ہوتا ہے وہ زوائد کے نام سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہے ایک جگہ ختم بخاری تھا وہاں پہ بندے کے جانا ہوا تھا تو طالب علم سے کہا کہ یہ علم جو ابھی تکمیل ہوئے شہادت دی جا رہی ہے اس کو کامل نہ سمجھے یہ مبادی ہے اصل اب عملی زندگی ہے کہ وہ اس میں آ جائے زوائد کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا مقاصد عامال ہے اتنا ذکر میں نے کیا تھا وہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے نامی گرامی وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ علم مقاصد میں ہے اور زوائد میں نہیں وہ خامہ خواہ اپنی اس کو جھاڑنے والی تھی جو اکلی کل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی نہیں مانتے ہیں ان کو اصلاح کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے 
اس لیے حضرت اکمر عمر فرماتے ہیں کہ عوام کی اور انجینئروں کی اور ڈاکٹروں کی اور پروفیسروں کی اصلاح آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کا عقل کل نہیں سمجھتے یہ جو دوسرا طبقہ ہوتے ہیں اس کی اصلاح سب سے مشکل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کا عقل کل کہہ رہا ہوتا ہے پر اس نے اپنی اس کے لیے تو یہ تصوف کا جو ہے وہ اس سے پھر یہ مبادی یول محل کتاب جو ہے احکام تعلیم الاحکام کا یہ راستہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہے مسجد کا یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور تصوف اور تسکیہ جو ہے جو اصل مقاصد ہیں اس راہ پہ چلنے کی قوت کو یہ حصول کا وہ تسکیے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اب سو فیصد مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے یہ علم تو ہے اتنا درجہ بھی یہ علم ہے کہ نماز فرض ہے اور اماد الدین ہے کہ جیسے کہ دین کا ستون ہوتا ہے انسان کی جو وہ بیک بون ہے جیسے اسی کے ساتھ پھر سارا وجود اور اس کا نظام برقرار رہتا ہے خدا نہ خاصا کمر کی ہڈی متاثر ہو جائے اس کے سارا نظام متاثر ہو جائے ایسی ہی نماز کی اہمیت بھی معلوم ہے ایسی صورتحال ہے کہ یہ علم ان کو عمل پہ نہیں لا رہا جیسے کہ فال زدہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ انگور کا یہ فائدہ ہے انار کا یہ فائدہ ہے یہ سامنے نیم تو جو پڑی ہوئی فریج میں اس کا یہ فائدہ ہے وہ منہ میں ڈالتے تو الٹی کر دیتے ہیں جی اس کے جاننے کے بوجود کیونکہ وہ لاغر پنہ کا شکار ہے اسی طرح آج کل جو مسلمانوں کے میں خیال ہے وہ یہی ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے مقاصد کی اور اس مقاصد پہ چلنے کی قوت راہ روی کی کمی ہے جیسے فالج والے کو پھر فزیوتھراپی کراتے ہیں اور اس لیے ان کے لیے بھی بزرگان دین کی جو آنکھوں کی جو ہے نا وہ تھراپی کرائی جاتی ہے نظر آتے ہیں نا نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو یہ ان کی نظر جو ہوتی ہے یا ان کی صحبت جو ہوتی ہے جو کہ اسی صحبت کا تسلسل ہوتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کو ان سارے گھاٹیوں سے ان رضائر سے نکال کے فضائل کی طرف لے آئے وہ کامل انسان بنا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے اہداف کو حاصل کرنا یہ وہ اس کا وہ ہوتا ہے تصوف کے اس میں سے کہ مبادی تو جاننا تو ہر چیز کا ضروری ہے اس کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا نہ دین کا جب اور پھر اس کو عملی شکل میں لانا یہ تصوف کے اہداف میں سے ہوتا ہے اور وہ مقاصد ہوتے ہیں اب جس کو اس مولوی صاحب نے زوایت کا ذکر کیا کہ یہ زوایت میں نہیں ہے لیکن میں نے اس وقت زوایت کا ذکر ہی نہیں کیا تھا زوایت شوق اور خوف و خشیت اور کرام و کرامات و کش یہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ ان لوگوں کو یہ چیز ہونے لگتی ہیں اگر ہوں تو اس کو ہمارے حضرت حکیم الامت انعامات الہیہ کہا کرتے تھے محمود ہے قابل حمد ہے کہ الحمدللہ اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے اگر نہ بھی ہوں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس میں کمی نہیں ہوتی تو علم مبادی عمل مقاصد اور زوائد یہ کش و کرامات اور شوق اور ذوق آہ و ہا اور وا اور دعا میں انہماک و گرکت اور یہ ساری چیزیں وہ زوائد میں سے اگر وہ ہو تو قابل حمد نہ ہو تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو یہ اس قوت اعتدال کا پیدا کرنا یہ اس کے اہداف میں سے ہے اس کے لیے پھر صحبت شرط ہے فہم علم دین تو کتابوں سے آ جاتے ہیں لیکن فہم دین اور تقوی کا تعلق پھر وہ شرط ہے اس کے لئے اہل اللہ کی صحبت عادت اللہ ایسے جاری ہے کہ ان کی صحبت سے پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں فہم بھی آتا ہے آتا ہے نا کہ 
یک من علم را ده من عقل کہ اور ایک من علم کے لیے دس من جو ہے نا وہ فہم کی ضرورت ہوتی ہے اور فہم بہت باریک چیز ہوتی ہے وہ ایسے ہے کہ اصل بودا وہی ہوتے ہیں اس تک پہنچنا اوپر وہ چھلکے ہوتے ہیں بادام کے اوپر چھلکے و غلاف ہوتے ہیں تو وہ لب جو ہوتی ہے یا اس اصل مغز تک پہنچنے کی جو وہ چیز حاصل ہوتی ہے وہی وہ تصوف سے حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے اللہ معاین بالعلم و زین بالحلم یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھائی ہوئی دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم عطا فرما اور عالم وہی ہو گئے جو حلیم ہو گئے کوئی جہاں اس کے پھر برداشت بھی بہت زیادہ ہوگی امام ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ عشاق کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے چالیس سال انہوں نے عشاق کے وضو کے ساتھ سکو کی نماز پڑھی تو ایک ان کو تکلیف دینے والے کو سوچا کہ ابھی وہ سوئی ہوں گے تو جا کے انہیں دستک دی حضرت اٹھے کوئی سوالی ہیں نہیں تو ان کے پاس گئے کہا ہم یہ کیسے ہیں کہا بس ایک سوال ذہن میں تھا یہاں پہنچا تو بھول گیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر جب آ جائے تو پھر آ جانا پھر جب ان کو خیال ہو کہ ابھی ان کی آنکھ لگ رہی ہوگی تو انہوں نے پھر وہ دروازہ ایک گھنٹی بجائی ایک دست تک دی پھر حضرت بھار نکلے ہیں تو وہی کہا کہ حضرت بودہ تک گیا تھا واپس آیا تھا پھر بھول گیا انہوں نے کہ انسان خیر نسیان سے بنا ہوئے کوئی وہ سا نہیں کیا تیسری دفعہ پھر وہ ایسے حرکت کی تو کہا حضرت یاد آ گیا ہے کہ انسان کا یہ فوزلہ ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے اب حضرت نے اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں کیا جیسے یہ حلیم کی طبع انسان تھے جتنا ان کو علم تھا اتنا حلم تھا تو انہوں نے کہا کہ تازہ کا پوچھ رہے ہیں یہ پرانے کا تو ان کو موں کو دیکھنے میں کہا اچھا دونوں کو بتا دے تو انہوں نے کہا تازہ میٹھا ہوتا ہے اور پرانے جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے انہوں نے کہا وہ کیسے کہ آپ نے چکھا ہے انہیں اس کے چکھنے سے تعلق نہیں ہوتے کچھ مشاہدات بھی تو ہوتے ہیں پرانے کی جی تازے کے اوپر مکھیا آتی ہیں مکھیا ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتے ہیں گڑ پر بیٹھتی ہیں مٹھائی پر بیٹھتی ہیں تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے اور جو پرانا ہوتا ہے اس پر کیڑے پڑ جاتے ہیں تو جو سڑی بھی چیز ہوتی ہے جو تلخ ہوتی ہے اس کے پر پھر کیڑے پڑھنے شروع لگ جائے ہیں تو ہل بھی اس درجے کا ہے اسی پہ امام مالک صاحب رحمہ اللہ کے جماعت کے دوست یہ تفسیر مظہر بھی اس پہ اوپر لکھا ہوئے ہیں تو ان کا پھر مشہور جملہ ہے کہ من تفکہ ولم یتصوف فقط تصفق فسق ہو جائے گا یہی مصیبت آج کل ہو رہی ہے کہ اینٹ اٹھاؤ تو مفتی اٹھتے ہیں تو ان کے معاملات دیکھو کہ فسق و فجور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں فقط تفسق آتا ہے ہمارے علاقوں میں مولوی بینک نے کتنے چالیس عرب روپے آپ کے بٹا گرام اور یہ تفسق والی بات ہے ناموں کے ساتھ مفتی بھی سب کا لگا ہوئے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق اور آتے کہ من تصوف ولم یتفقہ فلا فقط تزندگ یہ زندگ کی وجہ ہے کہ اپنے طور پر گھڑے کی جیسے بھی ہے ایک پیر صاحب کا واقعہ آ رہے ہیں بیس آدمی کو مار ڈالا ہے من جمع بینہما کہ مبادی بھی حاصل کیا اور اہل اللہ کی صحبت بھی حاصل کی فقط تحقق یہ پھر محقق ہوں گے اور یہ تحقیق کی درجی میں پہنچوں گے وآخر دوان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم